ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வெயில் டாக்ஸ் த ப்ரைஸ்லெஸ் ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இங்கிலீஷ் ஷார்ட் ஸ்டோரி அந்த ஸ்டோரி தான் நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு தமிழில் சொல்ல போகிறேன் ஒரு பையன் வந்து ஸ்கூலில் ரொம்ப இன்ஃபீரியராக ஃபீல் பண்ணானா அவன் சுற்றி இருக்கிற நண்பர்களெல்லாம் வந்து நீ எதுக்கும் ப்ரோஜனம் இல்லை நீ வேஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி எல்லா விஷயத்துலையும் அவனை வந்து கிண்டல் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்களாம் சோகமாக இருந்த அந்த பையன் அவங்க அப்பா கிட்டே போய் சொன்னானா அப்பா நான் வந்து எதுக்கும் உதவ மாட்டேனா என்னுடைய வாழ்க்கையோட மதிப்பு தான் என்ன அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அப்பா கிட்டே கேட்டானா அவங்க அப்பா பையனுக்கு எப்படியாவது இதை புரிய வைக்கணுமே அப்படின்னு நினச்சி அவங்க வீட்டில் ரொம்ப வருஷமாக ஒரு கல் இருந்துச்சான் பழமையான கல் அவங்க அப்பா அவங்க தாத்தா அந்த காலத்துலலாம் இருந்த கல் வந்து சின்ன கல் ஒன்று இருந்துச்சான் பேப்பர் வெயிட் மாதிரி அதை அவங்க பையன்கிட்ட எடுத்து கொடுத்தாராம் மகனே இதை எடுத்துகிட்டு போய் நீ மார்க்கெட்டில் விற்றுட்டு வா யார் உங்ககிட்ட இதனுடைய விலை என்னன்னு கேட்டாலும் நீங்கள் வந்து எதுவும் சொல்லாத விலையை பற்றி எதுவும் பேசக்கூடாது நீ உன்னுடைய ரெண்டு விரலை மட்டும் உயர்த்தி ரெண்டுன்னு காமி அது போதும் அவங்க வேலை சொன்னதுக்கப்புறம் அதை கொண்டு வந்துரு அந்த கல்லை திரும்பி அப்பா கிட்ட கொண்டு வந்துரு அப்படின்னு சொல்லி பையன்கிட்ட சொல்லி அனுப்பிச்சாராம் பையனும் அந்த கல்ல மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போனானா அந்த இடத்துல வந்து அழகாக டெக்கரேஷன் பண்ணி இந்த மாதிரி இந்த கல் கல் வந்து பழமையான கல் எங்கள் தாத்தா அதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க எல்லாருமே வந்து எங்கள் வீட்டில் இருந்துச்சு பழமையான கல் ராசியான கல் அப்படின்ற மாதிரி மார்க்கெட்டில் வச்சு விற்றுட்டு இருந்தானா அந்த வழியாக ஒரு லேடி வந்து பார்த்துட்டு இந்த கல் அழகாக இருக்கே இது என்னுடைய தோட்டத்தில் வச்சா இன்னும் அருமையாக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன்கிட்ட தம்பி இந்த கல்லோட விலை எவ்வளோப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்களாம் அவன் எதுவும் பேசாமல் அவனுடைய இரண்டு விரலை மட்டும் உயர்த்தி சொன்னானா ரெண்டு அப்படின்ட்டு ஓ இதுக்கு வந்து ரெண்டு டாலரா இந்தப்பா ரெண்டு டாலர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க முற்பட்டாங்களாம் அந்த அம்மா அந்த லேடி இந்த பையன் வந்து அந்த கல்லை எடுத்துகிட்டு அவங்க அப்பா கிட்ட ஓடி போனானா அப்பா இந்த கல்லோட மதிப்பு வந்து ரெண்டு டாலரு ஒரு அம்மா வந்து இதுக்கு ரெண்டு டாலர் கொடுக்க ரெடியாக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அப்பா கிட்ட மகிழ்ச்சியை தெரிவிச்சானா அவங்க அப்பா வந்து ஓ இந்த எதுக்கும் உதவாத கல்லுன்னு நினச்சோம் இந்த கல்லோட மதிப்பு வந்து இப்போ ரெண்டு டாலரா சரி சரி நீ ஒன்று பண்ணு இந்த கல்லை வந்து எடுத்துகிட்டு போய் மியூசியத்தில் விற்றுட்டு வா மியூசியத்துலேயும் இதே மாதிரி வச்சுட்டு இது வந்து பழமையான கல் அப்படின்னு எழுதிட்டு அங்கேயே உட்காந்துரு யாருன்னா அந்த கல்லோட மதிப்பு என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா இதனுடைய விலை எவ்வளோன்னு சொன்னாங்கன்னா நீ எதுவுமே வாய்த்து வரக்காத ரெண்டு விரலை மட்டும் காமி அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அப்பா சொல்லி அனுப்பிச்சாரா இவனும் அதே மாதிரி மியூசியத்துக்கு போயிட்டு அங்கேயே உட்காந்துட்டானா இந்த கல்லை வச்சுட்டு அந்த வழியாக ஒருத்தர் வந்தாராம் ஒரு ஒரு சார் வந்துட்டு ஒரு மனிதர் வந்துட்டு இந்த கல்லோட மதிப்பு எவ்வளோப்பா விலை எவ்வளோ பழமையான கல்லுன்னு வேற போட்டிருக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த பையன்கிட்ட கேட்டாரான் இவன் விலை எதுவும் சொல்லாமல் ரெண்டு விரலை மட்டும் உயர்த்தி காமிச்சானான் உடனே அவர் வந்து ஓ இரநூறு டாலரா இந்த இந்த இரநூறு டாலர் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுக்க முற்பட்டாரான் இந்த பையன் சந்தோஷத்தில் அந்த கல்லை எடுத்துட்டு அவங்க அப்பா கிட்ட ஓடி போயிட்டானா அப்பா 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 சொல்லுப்பா சொல்லுப்பா மூச்சு வாங்க அப்படியே அப்பா இந்த கல்லோட மதிப்பு இப்போ வந்து இரநூறு டாலர் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் கொடுக்க ரெடியாக இருந்தார்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டானான் அவங்க அப்பா வந்து அடடே இந்த கல்லோட மதிப்பு இப்போ இரநூறு டாலரா ஆ சரி ஒன்று பண்ணலாம் இந்த கல்லை வந்து நல்லா பாலிஷ் பண்ணு சுத்தம் பண்ணு எல்லாம் அழகாக டெக்கரேஷன் பண்ணு இந்த கல்லை எடுத்துகிட்டு போய் நீ வந்து ஒரு ஜுவல்லரி ஷாப் இருக்கு பாரு நம்ம ஊர்லேயே பெரிய ஜுவல்லரி ஷாப் இருக்கும் இந்த நவரத்ன கற்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் அங்கே வந்து விற்பாங்க ராசி கற்கள் எல்லாம் அந்த கடையில் எடுத்துகிட்டு போய் ஓனர்கிட்ட வந்து இது பழமையான கல் இதனுடைய மதிப்பு என்ன இதனுடைய விலை என்ன அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேளு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அனுப்புவாரான் இவனும் இந்த கல்லை எடுத்துகிட்டு போவானான் அவங்க அப்பா சொன்ன மாதிரி கேட்டு அந்த ஜுவல்லரி ஷாப்பை பெரிய நகை கடைக்கு வந்து போவானான் போய் அந்த கடைக்காரங்கிட்ட வந்து காம்பானான் இது வந்து பழமையான கல் எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப வருஷமாக இருந்துச்சு ராசியான கல் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட சொன்னானான் அவரும் வந்து அதை நல்லா ஊற்று பார்த்துட்டு அரே இது வந்து ரொம்ப பழமையான கல் மாதிரி இருக்குது சூப்பராக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு என்ன ரேட் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்டாரான் உடனே இந்த பையன் வந்து ரெண்டு விரல் மட்டும் காமிச்சானான் ஆ அரே பகவான் இது கம்மியாக சொல்கிற பரவாயில்லே இருந்தால் உனக்கு வந்து ரெண்டாயிரம் டாலர் தருது அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டாயிரம் டாலர் தர வந்து ரெடியாக இருந்தாராம் அந்த பையனுக்கு சந்தோஷத்தில் தலைக்கால் புரியலையும் அந்த கல் எடுத்துகிட்டு அவங்க அப்பா கிட்டே ஓடி போனானா அப்பா 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 அந்த ஜுவல்லரி ஷாப்பில் இருந்த அங்கிள் வந்து இதுக்கு வந்து ரெண்டாயிரம் டாலர் கொடுக்க ரெடியாக இருந்தாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அப்பா கிட்டே ஷேர் பண்ணானா அவங்க அப்பா உடனே சொன்னாராம் இதுதான்ப்பா வாழ்க்கையோட மதிப்பு உன்னுடைய மதிப்பும் இது என்னப்பா சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி பையன் கேட்டானா அதாவது இந்த கல் மாதிரி தான் நீயும் எந்த இ
அதை பொறுத்து தான் உங்களுடைய மதிப்பு உயருது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அப்பா சொல்லி முடிச்சாரான் இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு மதிப்பு கம்மி அப்படின்னு சொல்லி யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாங்கன்னா அதிகமாக எல்லோரும் பண்ணுறது என்னென்னா அவங்கள அவங்களே வருத்திப்பாங்க நம்ம அவ்வளோதான் போகல நம்ம வேஸ்ட்டு வாழ்கிறதே வேஸ்ட்டு அப்படின்ற மாதிரி அவங்க நினச்சிப்பாங்க ஒரு விஷயம் மட்டும் மனசில் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து விலை மதிக்க முடியாத கற்களை போன்றவர் தான் நீங்கள் வந்து ப்ரிஷியஸ் கடவுள் உங்களுக்கு இந்த கொடுத்த ஜனனம் வந்து விலை மதிக்க முடியாதது அந்த இடத்துல உங்களுக்கு மரியாதை இல்லைன்றதுக்காக நீங்கள் வந்து உங்களை நீங்கள் குறைச்சி மதிப்பிட வேண்டாம் நீங்கள் வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போங்க உங்களுடைய திறமைகளை வளர்த்துக்கோங்க இன்னும் நீங்கள் அழகாக உங்களை வந்து காமிச்சிக்கோங்க நீங்கள் வந்து இவ்வளோ திறமை படைச்சவர் இவ்வளோ விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு காமிக்கும்போது உங்களோட மதிப்பு வந்து கூடிட்டே போகும் நீங்களும் விலை மதிக்க முடியாத கல்லை போல அவங்க தான் மீண்டும் ஒரு ஸ்டோரியில் சந்திப்போம் பாய்